என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொருளங்காய் குட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஹாஃப் ஆனியன் பட்டை மிளகாய் கறி ரூல்ஸ் கடுகு ப்ளஸ் உளுந்து எடுத்துருக்கேன் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக பொருளங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் வந்து ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு அண்ட் பாசி பருப்பு நான் சைடில் வச்சுருக்கேன் அவங்க காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பொருளாங்க வந்து ஆல்ரெடி ஹாஃப் டன் ஆகிடுச்சு நான் இங்கே வந்து பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நான் கட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடுவில் வந்து ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் அந்த பொருளாங்கால் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் அதை சாப்பிடக்கூடாது ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதையுமே நம்ம ஸ்மால் ஸ்மால் பீஸஸாக கூட்டுக்கு தேவையான மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும் இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்மாலாக இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் பொருளாங்க வந்து கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி இருக்கணும் துவரம் பருப்பு அண்ட் பாசி பருப்பு நீங்கள் ரெடியாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் குக்கரில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஒரு குழிக்கரண்டி பயிர் இன்னொரு குழிக்கரண்டு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கிறதுனால நான் வந்துட்டு டூ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பருப்பெல்லாம் நம்ம போட்டுட்டோம் இதில் ரெண்டு தக்காளி நான் ஆட் பண்ணுறேன் பூண்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் மஞ்சள் பொடி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் பெருங்காயம் நீங்கள் ஹாஃப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மல்லிப்பொடி லைட்டாக சாம்பார் பொடியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஜீரக பொடி சோம்பு ரெண்டுமே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் விசில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அஞ்சு விசில் இருந்ததுக்கப்புறம் நான் லிட் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா குக் ஆகிருக்கு தால் ஸோ இதை ஒரு மற்ற எடுத்து நீங்கள் நல்லா கடைஞ்சி விட்டுருக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா கடுகு உளுந்து பட்டை மிளகாய் வெங்காயம் கறி லீவ்ஸ் அண்ட் பொருளங்காய் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அகேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஆயில் நான் விட்டுக்கிறேன் கடுகு உளுந்து அண்ட் வெங்காயம் போட்டுருங்க இப்போ நான் கறி லீவ்ஸ் போட்டிருக்கேன் பட்டை மிளகாவும் போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டே போட்டிங்கன்னா கதிக்கிடும் ஸோ நான் வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் பட்டை மிளகாய் போட்டு நல்லா அதை சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பொருளாங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதையும் நீங்கள் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி சாட்டை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ நான் அதில் வந்து லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் தேவையான அளவு நீங்களும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சாட்டை பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைட்டாக நான் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் அதை வந்து ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்காக அகெயின் சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இப்போ லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அகெயின் லிட் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் வந்து தீயாமல் இருக்கிறதுக்காக வாட்ரு போட்டுட்டு அதையும் நீங்கள் சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ நல்லா நீங்கள் அதை சாட்டை பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அதில் தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தோல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுது இப்போ நான் அகைன் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ பாருங்கள் ஃபுல் குக் ஆகிடுச்சு நாங்கள் சர்வ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது ஓப்பனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ எம்மி அண்ட் டெலிஷியஸாக இருக்குது இது வந்து நீங்கள் கார குழம்புக்கோ இல்லை புளி குழம்புக்கோ நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்பைஸாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த தால் வந்து நல்லா வந்து கம்பெனி கொடுக்கும் அதாவது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்லாம் தோசைக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரசத்துக்கு கூட நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு